ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടോപ് ടൈം അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അർജുൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പബ്ലിക് വൈഫിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുറച്ച് അപകടത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് നമ്മൾ പബ്ലിക് വൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് നെറ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് വൈഫിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ വൈഫിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷേ അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ധാരാളം അപകടങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ വീട് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നോർമലി നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് അടിക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഫോണിൽ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പാസ്വേഡും ഇതും അടിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാസ്വേഡൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആരാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി സെർവറിലേക്കായിരിക്കും ആ റിക്വസ്റ്റ് പോവുക സെർവറിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ആ പാസ്വേഡ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും സെർവറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസുകൾ വരിക തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വരിക പക്ഷേ ഒരു വൈഫൈയുടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോക്കാം വൈഫൈയുടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു പബ്ലിക് വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താണോ പാസ്വേഡ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പാസ്വേഡോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജിമെയിലിൻ്റെ അകത്ത് പാസ്വേഡ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമത് ഇൻഫർമേഷൻ പോകുന്ന ഈ റൂട്ടർ വഴി ആയിരിക്കും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും സെർവറിലേക്ക് പോവുക റൂട്ടർ വഴി ആയിരിക്കും സെർവറിലേക്ക് പോവുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പാസ്വേഡ് ശരിയാണെന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം തിരിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നു ഈ റൂട്ടർ വഴി ആയിരിക്കും പോവുക ഈ വൈഫൈ റൂട്ടർ വഴി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമതായി ഒരു വ്യക്തി ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹാക്കർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഹാക്കറിൻ്റെ എച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് അയാളെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈഫൈ നമുക്ക് പബ്ലിക് വൈഫൈ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എളുപ്പമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വ്യക്തിയും നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് വൈഫൈ ആയിട്ടാണ് കണക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അയക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഫർമേഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഒരു മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹം നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ വൈഫൈ റൂട്ടർ വഴി പോകുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇദ്ദേഹം സ്നിഫ് ചെയ്തെടുക്കും ഇടയ്ക്ക് ചോർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ടാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നടക്കു നിന്ന് ഒരാൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെർവറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ മൂന്നാമത് ഹാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ചോർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് വൈഫിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേ ടി എം പോലുള്ള പേ ടി എം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ആൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എളുപ്പമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി ആൻഡ് എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്താണെന്നും അതിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണെന്നാണ് എച്ച് ടി ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർമലി ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കുക